नमस्कार अर्क बहादुर छेत्रीजी नमस्कार कालिम्पोंग काठमंडू में आईपुग्न भाग यहाँ लगत है काठमंडू में धीरे धन्यवाद तब को समग्र जीवन चाह भावना को रिचार को पैरवी करते बीत तब औपचारिक अध्ययन तो बोटनी में गए तब ए आंदोलनस जोड़ी हूँ तब को पार्टी नहीं तब अध्यक्ष रहे जन आंदोलन पार्टी जिससे भारतभरी एटा संगठन करने पार्टी राजनीति करने भारत को पश्चिम बंगाल को लगी विधायक समेत भैस व्यक्तित्व होताबट हेखे नेपाल कस्तो देखि गोर्खालैंड को विषय भी धर चलो कति नेपालसंग जोड़े भी हेरे तर ते भारत भि गोर्खा को आपको पहचान को आत्मसम्मान को लड़ाई थी तो इसको नेपालसंग ठैक्को लेना देना तो थे तर तक आंदोलन नेपालसंग जोड़े भी हेरे कति बजे नाता गोता हो आपने ठाव में व्यक्तिगत जीवन कस्त पाँच अब राजनीति हो राजनीति में सत्य और तथ्य भूरा गहनतापूर्वक नलिंदा होती बेला जल्द जे दोष लाद सजी पर्च ते बेला तेल दोष लगा अब नेपालसंग संबंध छेन तब भू हमी भनी बस्य तर अभी तर भारत को रक्षा विशेषज्ञ बस्ने भर भरत वर्मा विशेषकर एटा नाम छ गोर्खालैंड को आंदोलन चीन ने सगाई रखे रगाई रखे भाई खाल कुछ आए अब तो उन्ला फिर तो सगा तर नदिन को लगी के भादा खेल अलग गति हो सोचे बोल् राजनीतिज्ञ रब नेपाल हम अब संस्कृति को भाषा को धरोहर हो हमी राजनीति अलग भेपनी भाषा साहित्य संस्कृति ने तो एक हूं अगि अब यहाँ राजनीति के होते हमीर के मतलब होनी वहाँ ने ये साहो हाथ भरी समस्या कि में के होते भोचने तैं राजनीति करने फुर्सत भी पाऊं साहित्य करने फुर्सत पाँच क्योंकि में के लेखिद राम्रा राम्रा लेखक यहीं यहीं ठूलठूला लेखक पढ़े हमें स्कूल में नेपाली सिक्य कलेज में नेपाली पढ़ रहा आँ का नामी लेखक भेट् यहाँ बट अज पुस्तक छापिं भाई कुछ तो गर्व को कुरा हो साहित्य करने को निति तर जहांसम राजनीति राजनीति को गुरु बेचे साइन भी छेन नेपाल यहाँ को तर जब भी भारत में कुछ आंदोलन हो यो बड़ा सजी भारत मान मेरे देश बड़ा सजिलो नेपालपटी देखा तर्स आयो कई भूल भैया हम सुरू सुरू में यह अलग व्यवस्था मांगने जस्तु उन्नाइस सौ सात साल देखि आंदोलन सुरू भो आंदोलन भी के भन्न एट मेमोरेंडम बुझाइए थे ब्रिटिश सरकार हिलमेन्स एसोसिएसन भात को मेमोरेंडम पाइन अज तर उन्नाइस सौ सत्रह को मेमोरेंडम जो मेमोरेंडम में अब ते बेला के सोचे लेखे हमीर ठा छ तर पच्छे गए गलत व्याख्या कर सकने चीज लेखे जस्तो के लिए एक ठाँ हम बाकी भारतीयस मिलते बंगाल का मिलेन भाषा संस्कृति साहित्य मिलते बरू हम मेल तो हिमाल को पल्लोपटी बस्ने बेस मेल छेखे आवर सीमिलरिटीज इज मोर विद द पीपल लिविंग अन द अदर साइड अफ द हिमालयाज वाले मेमोरेंडम में लेखी तब अदर साइड तो हिमालय तो चाइना हो फिर तर भारत तो थे ते बेला ब्रिटिश इंडिया थी उन्नीस सौ सात में तो तर अब राजनीति में भारत जो ठूल देश सीमा में कसले के रामी याद रख रहे सैंतालीस में भारत स्वाधीन भै पी पचास में गणतंत्र संविधान भी बनो अस समय में पेलो गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पेल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चिट्ठी लेखे तो चिट्ठी में के लेखा हम पश्चिमपटी को सीमास हमीर डर छेन पश्चिमपट पाकिस्तान पर्य तर तो हमें ध्यान दून पर्ने उत्तर पूर्वी सीमा होने के लिखा इवन द पीपल लिविंग इन दाजीलिंग हेव प्रो मंगलोइड बायस इन मंगलोइड बायस छस अब गृहमंत्री तस्त लेखे 
लोहा पुरुष भनिन् थियो बल्ल भाइ पटेललाई 1952 सालमा कालेबुङ आए नेहरू अनि गोरखालीकाहरुले हामीलाई बंगालको व्यवस्था देखि अलग छुट्याइ देऊ भन्दाखेरि नेहरूले त उल्टा कालेम्पोङ इज अ डेन अफ स्पाइस भनिरि गए त्यसले त झन् ठुलो संघको विचारपण गरियो हो माने जासुसहरुको गुम्लो भनेर भने अब त्यस्तो खालको दृष्टिकोण थियो र यहाँ आन्दोलन गर्दाखेरि पनि प्राय दार्जिलिङ मा के हुन्छ भने नेपाल सँग चाहिँ पटक्कै एक देखिनु हुँदैन नेपाल चाहिँ टोटल्ली अर्को देश हो एकदम ओभर के रे रिएक्टिभ भएर अति उत्तेजनामा के पनि भन्छन् भने भाषा पनि नेपालको भने भने चाहिँ नेपाली नेपाली भने भने चाहिँ नेपालको हुन्छ भनेर त्यो गोर्खा सुभाष घिसिङले गरेको हो हो कि र सबै कुरा अलग नेपालसँग केही पनि रिलेसन छैन यहाँसम्म कि नेपालसँग अलग देखाउनको लागि जेएनएलएफको आन्दोलनको टाइममा त भानुभक्त पनि हाम्रो होइनन् भनेर उन्नाइस सय पन्चानब्बे सालतिर धेरै ठाउँ भानुभक्तको कहीँ मूर्तिको टाउको फुटाइयो कहीँ नाक बचाउने काम भयो सिक्किममा विशेष गरेर नाक बचाउने काम भयो किनभने सिक्किममा चाहिँ चुचेर बुचेको आन्दोलन चलिरहेको थियो फेरि पुरै नस्लवादी खालको हजुर हजुर एक एकपट्टि एनबिसी एकपट्टि ओबिसी नेवार बाहुन छेत्री एउटा क्लास बाद बाँकी एउटा क्लास र यसरी एउटा माग माग्नु जुन माग चाहिँ संवैधानिक छ अनि जुन माग्नुको लागि आफू पनि एकदम वैध नागरिक हो जोसँग भोटर कार्ड छ आधार कार्ड छ बाउन सालदेखि एमएलए चुनिरहेको छ एमपी चुनिरहेको छ नगरपालिका चलाइरहेको छ पञ्चायत चलाइरहेको छ अरू के प्रमाण छ यो खाँटी भारतीय हुनुको लागि तर पनि कतै नेपालको गन्ध आउँछ कि भनेर हेरिराख्ने अब त्यो चाहिँ के हो भने आफूमा सेल्फ कन्फिडेन्स आत्मविश्वासको कमीको कारणले गर्दा अनि एउटा स्वस्थ एउटा बलियो खालको स्ट्रङ रणनीति बनाउन सक्ने क्षमताको अभावको कारणले गर्दाखेरि यी यस्तो फाल्टो चिजहरू माथि बेसी बङ्गालिएर गए अहिलेको अवस्था कस्तो छ किन भन्दाखेरि गोर्खाल्यान्डको लामो आन्दोलन र एउटा एक खालको थकानतर्फ गएको पनि देखियो अहिले त अब ममता ब्यानर्जीका विभिन्न स्टेटमेन्टहरू पनि हामी यहीँ बसेर पनि सुन्न पाउँछौँ केन्द्रमा पनि विभिन्न जस्तो कहिले कहीँ कङ्ग्रेसबाट जितेर गएकाहरू पनि विगतमा अहिले भाजपाबाट जितेर गएकाहरूले पनि गोर्खाको चाहिँ आत्मसम्मानको लागि पहिचानको लागि होइन एउटा ढाका टोपी टक्क लगाइदिने त्यो दुई चारवटा बात पनि बोलिहाल्ने त्यो अवस्था देखिन्छ तर ठोसमा चाहिँ के प्राप्त हो भन्दाखेरि के पनि प्राप्त नभएको जस्तो पनि देखिने होइन त्यो अवस्था यता बाहिरबाट हामीले हेर्दाखेरि देखिन्छ अहिले चाहिँ के प्राप्त हुने दिशामा छ यहाँ चाहिँ यो आन्दोलनको थकान चाहिँ लामो समय चल्नेवाला छ अब यहाँबाट जे देखिँदैछ त्यो त्यहाँ जस्तो छ त्यस्तै नै देखिँदैछ स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने अनि त्यहाँ पनि एउटा ठुलो अन्योलमा छ मान्छेहरू अब एकापट्टि भाजपा छ जसले तिनपल्ट दुई हजार नौ दुई हजार चौध दुई हजार उन्नाइसमै उसको इलेक्सन मेनिफेस्टोमा दार्जिलिङलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन दिने भनेर लेखेको छ तर उनीहरूले गोर्खाल्यान्ड लेख्न चाहेन त्यो लेख्ने बित्तिकै बाँकी बङ्गालको एक चालिसवटा सिटमा उनीहरू हार्छ अनि राजनीति भनेको पनि व्यापार हो दार्जिलिङको एउटा सिट जित्नुको लागि एक चालिसवटा सिट किन हार्छ उनीहरूले अब हो दुई हजार नौ सालमा पहिलोचोटि दार्जिलिङमा मात्रै होइन बङ्गालमै भाजपालाई भित्र्याउने चाहिँ फेरि दार्जिलिङ हो जति बेला जसवन्त सिंहले जिते बङ्गालबाट जिरो थियो बिजेपी एउटा पनि थिएन भाजपालाई एक हिसाबले कार्पेट दिएको त रेड कार्पेट वेलकम गर्ने त दार्जिलिङ दार्जिलिङ रहेछ अनि नेता पनि ठुलो त्यति बेला भाजपाले जसवन्त सिंहलाई दियो जुन जसवन्त सिंह नामी लेखक पनि अनि तिनैवटा मिनिस्ट्री वाजपेयीको सरकारमा सम्हालेको मान्छेले रन गरेको छ हजुर फरेन मिनिस्ट्री डिफेन्स मिनिस्ट्री र फाइनेन्स मिनिस्ट्री सम्हालेको मान्छे हो न हो यति ठुलो मान्छेले त पक्का ल्याउँछ भनेर भोट एकदम रेकर्ड मार्जिनसँग जितायौँ तर त्यति बेला बिजेपी हाऱ्यो सत्तामा आएन हाम्रो दबाब चाहिँ थियो सत्तामा नआए भने कमसेकम एउटा सांसदको हैसियतले दार्जिलिङको मुद्दा त गोर्खाल्यान्ड के गर्छौ तिमीहरू दिन्छौ कि दिँदैनौ भन्ने कुरा त संसदमा राख्न सकिन्थ्यो तर जसवन्त सिंहले पनि राखेनन् त्यो गोर्खाको समस्याको कुराहरू गरे तर अलग राज्यको कुरा गरेनन् अब चौधमा मोदी आउँदा मान्छेलाई विश्वास भयो मनमोहन सिंह पहिलाको प्रधानमन्त्री बोल्दै नबोल्ने मोदी आयो चुपै नलाग्ने बोली मात्रै बस्ने अनि उसले सिलगढीबाट भन्यो गोर्खाको सपना मेरा सपना अनि हाम्रोले सम्झे ल यो आयो भने त पक्कै नै हाम्रो सपना पुरा हुने रहेछ अनि थम्पिङ मेजोरिटीसँग जितेर आयो सरकार बनायो तर त्यो स्टेटमेन्टको बादमा गोर्खालाई लिएर एउटा पनि स्टेटमेन्ट दिएन मोदीले अनि जब दुई हजार सोह्रमा बङ्गालको विधानसभा चुनाव आयो त्यति बेला डुवर्स आएर अब प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे 
नाथे विधायक को चुनाव में डुवर्स में आएर नगरकट्टा बड़ नौ तारीख अप्रैल दुई हजार सोलह में भाषण दिए अभी तो भाषण में तिन्ले एगारवटा जाति को मांग थी तिना जनजाति बना पर्ने प्रत्येक जात को नाम काड़ी काड़ी इनार को रेडी अब इन सब सांसद के जनजाति में जान सोलह में हो तैदि कुर हरा जनजाति तो भैन अनि 2018 में हमी गय रेजिस्ट्रार जनरल अफ इंडिया दिल्ली में के गोर्खा को जनजाति को कुछ तो हम तो चिट्ठी पत्र तो कहीं भी चले छेन रहे आश्वासन मत प्राप्त भो कागज में कहीं बढ़े छेन के छेन दुई हजार चौदह में ना राज्य सरकार ने चाहला दिवन राज्य सरकार को पट्टी बड़ सीआरआई भाज कल्चरल रिसर्च इंस्टिट्यूट तिना इन जनजाति होना लायक लेखे पास गए स्टेट गवर्नमेंट को काम सको वहाँ गए पीछे रेजिस्ट्रार जनरल ने स्टडी कर ट्राइबल अफेयर मिनीस्टर चिट्ठी लेखे भो कि जो जो प्रोविजन तिमार ट्राइबल हो मिनीस्ट्री ने तय करो मध्य तीन चार वा उन्डरलाइन करो प्रोविजन तैयार एमेंड कर पस्त यो एमेंडमेंट कर दी हाल दुई हजार अठारह में लेखे चिट्ठी ए चौदह में लेखे चिट्ठी को अठारह सौ कुछ रिप्लाई थे ट्राइबल मिनीस्ट्री चुप लगे बसो ते को मतलब चौदह में तीन चिट्ठी मिनीस्ट्री का लेखी सके सोलह में आर प्रधानमंत्री नाम काड़ी काड़ी को सीधा सीधे सफेद झूठ थे तो अभी आज भी आरटीआई कर निल्दे हम मस चिट्ठी थे आरटीआई कर निले तीसवटा तस्त कम्युनिटी को एप्लीकेशन छी तीस नंबर में छी यो बीच में कश्मीर को कतिजना ट्राइबल बनाए हिज अस्त भर्खर अही साल ना फिर तल साउथ इंडिया को चार पांचवट कास्ट ल्राइबल बनाए तर हम नाम कहीं उठेन तेस को मतलब तो होते तर आर चाहे हाइएस्ट पोजिशन को मानेले मैं तिमी को भैया भू छोड़े तर मतदाता ने तो अलसम तो पत्याक मतदाता होने उ नेता राजनीति करने नेतृत्व ने पत्याक जो कड़ासंग कहीं विरोध कर देखिए खाली मांग मत तर कौन कुछ धरना प्रदर्शन या कुछ चिट्ठी पत्र या एमपी लाई नई सांसद लाई नई जो मुद्दा को लगी तिमला छाने के थी मुद्दा में तो तिमी के करेन बोलेन हम तिमी रिकल कर पहाड़ में पस्ने दिदेन एट दब राख् सकते तर तेसो कर सट्टा उसे फूलमाला कर बाजा गाजासंग स्वागत करे अंत कसले काम कर इंट्रेस्टिंग यो विषय आंदोलन हर एक आंदोलन ने कुछ न कुछ हिरो जन्माइरा हो गोर्खालैंड के आंदोलन में हमें लमो समयदी विभिन्न मानस के नाम सुन छत्र सुब्बा देखिए सुभाष घिशिंग का नाम भी सुन तब का नाम सुन बिमल गुरु का नाम सुन और धेरे नाम हमें सुन ती व्यक्तित्व बंद विघटित हो बंद विघटित हो जान गोर्खालैंड को नियति रहे कि इतिहास में यो हो अब इसलिए मैं लग आंदोलन कर सब जनता नहीं अलग जनजाति क्यारेक्टर को अनपढ़ अनपढ़ खाले हो एक नाशे कि सब ने शिक्षित रम्म एनालाइज कर सकने बुझ् सकने हो यो हम खजमजी को भाई अति शिक्षित अल्प शिक्षित रूरा निरक्षर भी अभी अब दुर्भाग्यवश राजनीति में सब तरह तस्त हो कि शिक्षित भादा खेल अशिक्षित नहीं प्राथमिकता दी हम तस्त पैला तो नेता मुद्दा बुझ्तेन अदि कस बुझा चाहे खंड में तेला फिर अर्क पारे बुझाने उसक अल्प शिक्षित होरीपरी ये पच्लो आंदोलन तेज भर बिग्रियो अब समझिन दुई हजार सत्रह में पश्चिम बंगाल सरकार बंगला भाषा तेसरो अनिवार्य वैकल्पिक विषय बने पढ़ा पर्चे आयो चिट्ठी तर गोर्खालैंड टेरिटोरियल एडमिनीस्ट्रेशन को एक्ट को चैप्टर टू को पॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव ये पांचवटा में डल्ल शिक्षा विभाग यूनिवर्सिटी बाहेक कलेज हाई स्कूल प्राइमरी टेक्निकल वोकेशनल एडल्ट जम्मे शिक्षा जीटीए ट्रांसफर कर सब्जेक्ट हो अब जीटीए ट्रांसफर कर सब्जेक्ट होने तैं नीति निर्धारण तो जीटीए फिर राज्य सरकार बंगला तेसरो वैकल्पिक विषय अनिवार्य पढ़ा पर्च सकते हैं तेल लंदोलन सुरू भाई मार्टी बड़े निस्ल सकें मेरे अपने पार्टी थी ते बेला अभी मैं भाई आंदोलन कें पर्च शिक्षा मंत्रालय चिट्ठी लेख् कि ट्रांसफर सब्जेक्ट हो 
इसमें स्टेट गवर्नमेंट को केरे रेगुलेशन चल दे ना इसको नियम आमी उत्तर यार पास हूँ सो योर सर्कुलर स्टैंड्स नॉल एंड वाइड वंडर लेखर पढ़ाई देगा बा त्यो सर्कुलर काम सकी आलती हो तो रे इता भाषा के विरुद्ध में करेगा आंदोलन तब पची गोरखालैंड को आंदोलन में परिणत बायो अनि बंद को बंद अंतिम इधर को दी जाना बुद्धिजी भी अरे जिके बने जन बने नब्बे दिन कंटिन्यूअस बंद बायो बने चाहिए प्रेसिडेंट रूल लाख सौ उन्नत बने चाहिए अब कहीं लिखे को सही काम बड़ा हल्ला आयो नब्बे दिन पुगियो तर बुद्धिजी भी अरे ले बने कुरा बुद्धिजी ले बने कुरा नब्बे तक के साढ़े � ये उटा ठुलो आहार भाई इंटेंड है मैं अग्नि संबंधन भाई तेरे के ही फर्क ही रह जान पड़े आज तेरे वापस तब तो भाई गुजरी ने भाई तो अब इतना बटे यार तो खेरी जस्ट तो नेपाल में अपने ठुला ठुला आंदोलन रू क्रांति रू भाई पची और ये अमित संगीत लोग तांत्रिक गणतंत्र को मैं वापस तब � लगाती हैं संगीता पहले थी नहीं है एकात्मकता थी वो ये संगीता आयो यो आउनी क्रम में ये ठुला ठुला परिवर्तन नहीं हुआ है रण डेन सब नेतृत्व पर नया नया आया आइली तब वो आइली विभिन्न स्वतंत्र खाल के उम्मीद द्वारा लिसे चुनाव जीतने अवस्थारों ने बनाए गए स्वतंत्र नाम तेरा पार्टी समेत ये बन इस तो खाल को करे आरु उतार कोटी को अल्लाह आऊँ से इस तो खाल को करे आरु जब जस्ट तो ही उतार भारत में से भाजपा आयो अतः भारत में से बेनर्जी को आयो बन्ने को ऐसे ये तो अल्लाह को रुक माय बोलूँ शा तेरे कहीं न कहीं ये तरंग आप इधर सो ये तो आई रहेगा इस तो पात्र आरु से उतार कोटी को तरंग आप माओवादी आंदोलन जारी थियो कता कता आमी सुनती हूँ मतलब किन्हें वाले थे तीव्र मोबाइल तेजती सारों थे ना व्हाट्सएप पर यो सब चीज़ फेसबुक और को अवाप थियो और ये तो बयान पुनी और का संपंग बेलगम ने और का संपंग दिनसो बैलेंसा एक समय खाली रविला मिशने ना रविला मिशने मतलब ये रियो आमी लेबनी � पनी आर्टिकल और लिखे ये उतार को पत्र क्या मैं हाँ मिले हरका सांपंग चाहिए वन निकले मैंने लिखे हाँ लिखे लिखे हरका सांपंग जस्तो नेता साइन जब अंदर लिखे हाँ उतार को नेता ले भाई ना गोरखा लाइन में बैको दार्जिलिंग को आ तो हरका सांपंग मन से ने बने कोई ना हरका सांपंग जो किन्हों बने को बने आप ही जंबल बुकर पानी को मुआन तेरे हिड़े को ढूंगा में बसेरा खाजा खा को इस तो खटने नेता पर साइन चोता बंदे मंच हुए क्या साधारण मंच को इस तो उन पर से नेता था बंदे तो त्यों दृष्टि कौन बढ़ते हैं उन्हें अर्ले हमरो नेता अपनी इस तेवस में को आरका संबंध में जाऊं में को तो वही ना तो रस सीखते हैं बड़ा तीमर उन तेस्ते ही हुआ कहाँ बोलेरो रो पौजेरो तेरे गाड़ी में हुई हुई जानसो जब भी जनता से सड़क में सो तीस तो बोलने से तो नेता था प्रजातंत्र माता जनता संसद में बसने संसद में उठने अंग्रेज अर्ले बन्चे नहीं on the road with the people त्यों पोता नेता था सड़क में जनता समा स्रम संस्कृति को कदर करने जनता संगे उठेरे बस रे खाए रे इन्ने कल को नेता जाइन्चा बन्ने को रचे उतावनी प्रवाह पड़े जाइन्चा पड़े अन्य यह और को सांपंग का कारण ले बैलेंस का कारण ले विभिन्न विवाह दरुत पर न बैठ रहा कसन ये जो आज ही मतलब तबाय सकूरा करनो बस तो मंदा ठीक आगे बैलेंस ले सी मशीन दर बर मैं आगो लाऊं शुरू बन्ने खाल को स्टेटस में ठेका करा रहा हूँ आए कैसन इस तक खाल का करा जी उतार पुष्टि नहीं भोग देना नेगेटिव खाल का बनी ओ ऐले तो मुझे आज हूँ उतार गए बस मत था पहुँचते इसको की प्रभाव तेस्तारु अंदर वक्त उन्हें जान चंद्र उल्लेख घरे को हर एक गलत काम लाए भी यही सही हो अंदर बन्चन जैसे री आज बाहर तो वही रहा है जो ओके नोटबंदी गलत थियो तर नोटबंदी सही हो अंदर बने हमरो अर्थनीति बर्बाद कर दे नोटबंदी ले ओके विदेश को कालो धन ले उसे अंदर बने कोई आये ना लेकिन चल पाया � पकोड़ी मने बना रहे बेचा बना रहे बंदे खाल को पसंद जिसने रोम थालियो तो अब तो ये सब बन्नु मन पर ही बोलने की ना पाऊं दूसरा बंदा खरी उल्ला था सा कि मेरो अंदर वक्त तो प्रोसेस तो सा ये दूसरा जना पढ़ा लिखा रहा लेकिन सोचने चिंतन करने मन चर को आलोचना ले मलाके फरक पड़ता ही ना � अन्य प्रचंड केपी ओली सिर्फ वैधर दियो भाई जस्तो नया मरुद को बारे में चुता कोटि को जोर जाऊँ से प्रचंड को जो किन्हों माने अब सशस्त्र आंदोलन करे त्याग किए कौशल भाई आमी जानते ही नहीं तर ये उटा आम गोरखालिम जस्तो गरुण साये को ये तो तमिल केरे उता श्रीलंका को प्रवाह करन जस्ते 
एउटा कसैले पनि ठुलो काम गर्दैछ एउटा गर्वको भावना त आउँछ नि त्यो फिल चाहिँ थियो उनीहरूलाई अब यहाँको राजनैतिक परिवेशसँग त थाहा छैन के हो कसो हो है आम्म प्रचण्ड त पसेको छ अरे नि भन्ने गफसम्म चाहिँ हुन्थ्यो हो कि तर देउवाहरूको केही कुरै भएन अनि भनौँ नै भने म पनि केपीओलीहरूको पनि कुरा भएन खास भएन 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 अब राजनीतिमा के हुन्छ भने कि चाहिँ असाध्यै मूर्खको बेसी चर्चा हुन्छ कि असाध्यै ज्ञानीको चर्चा हुन्छ सामान्य त जहाँ पनि पाइन्छ अन्त ओली र देउवा जस्तो त दार्जिलिङ भरि छन् त अन्त फेरि किन चर्चा गर्नु अलिकति युनिक काम गरेर आएको चाहिँ हजुर चर्चा हुने भयो सिक्किमतिरको राजनीतिलाई चाहिँ त्यहाँबाट कतिको हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले झन्डै झन्डै एक प्रकारले हेर्दाखेरि त नेपाल र सिक्किम हाम्रो एकै डिस्टेन्समा छ जस्तो पो छ त भनेको लगभग लगभग थाहा नपाउने जस्तो थाहा नपाउने जस्तो हामी त्यति वास्तै राख्दैन बरु कलकत्तामा के छ सबै थाहा हुने हो अब त्यो त त्यसले सिधै प्रभाव पार्छ सिक्किममा भएको त हामीलाई प्रभाव पार्दैन पार्दैन त्यो अलग्गै राज्य भयो त्यो अलग्गै राज्य भयो अब अर्को वर्ष त चुनाव आउँदैछ यो वर्ष पनि सकिन लागि सेप हामी सेप्टेम्बरमा छौँ होइन यो चुनावको चर्चा परिचर्चा के हुँदैछ नरेन्द्र मोदी फेरि पनि तेहरिने खालको चर्चाहरू चल्दैछ त्यसको बारेमा तपाईँहरूकोतिर चाहिँ कस्तो कुराहरू हुन्छ अब हेर्नुहोस् नरेन्द्र मोदीका लागि पनि राम्रो चाहिँ के हुन्छ भने ऊ योपालि हार्नुपर्छ एकदम राम्रो हुन्छ यस्तो छ परिस्थिति तर हार्दैन जस्तो पनि लाग्छ भित्र मनबाट किनभने प्रशस्तै समर्थकहरू छ र अब मार्क्सले भनेको जस्तो रिलिजन इज द अपियम अफ द मासेस भनेको थियो नि यो धर्म भनेको एक प्रकारले रक्सी नै हो यसले यसको मात लागेपछि मान्छेले अरू केही सुन्नु चाहँदैन र अब त्यस्तो बेल्टहरू छ स्पेसियली हिन्दी स्पिकिङ बेल्टमा त छुनु साह्रो छ उसलाई हो कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार बिहारमा नितिश कुमार छ अलिकति आशा छ तर उत्तर प्रदेशमा त्यति आशा छैन मध्य प्रदेशमा केही फरक पर्ला दक्षिण भारतले हतपत मौका दिँदैन बिजेपीलाई अरू त अब बङ्गालमा चान्स छैन किनभने ममता नै आइकन हो त्यहाँको नेपालमा त कम्युनिस्ट पार्टीको नाम अहिले पनि धेरै भोट आउँछ ज्यू भारत भारतमा चाहिँ त्यस्तो खालको अब कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा भोट आउने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन मुस्किल छ किनभने यस्तो पाराले यिनीहरू पतन हुँदै गयो र कम्युनिस्ट पार्टीबाट जितेर विधायक भाकाहरू पनि तृणमूलमा पसे नपस्नेलाई सामधाम दण्डभेद पनि प्रयोग भइहाल्छ अहिले झन् भारतमा त अलिकति सरकार विरोधी बोल्यो भने सिबिआई इडीहरू आइहाल्छ कुनै न कुनै केसमा फसाइहाल्छ अघि साधारण वक्तव्यको लागि पनि जेल जानुपर्ने खालको परिस्थिति छ र त्यसले गर्दा मान्छे डराउँछ नि असुरक्षित अनुभव गर्छ अन्त त्यो झमेलामा जानुभन्दा बरू यतै समर्थन गरेको ठिक छ तपाईँ अध्यक्ष हुनुभएको पार्टीको चाहिँ कस्तो छ अहिले काम कारबाहीहरू अहिले म त्यति केही काम गरेको छुइनँ किनभने म त्यहाँबाट प्राथमिक शिक्षाको बोर्डको म चेयरम्यान छु त्यसले मेरो निकै समय लिइहाल्छ कालिम्पोङ जिल्लाभरिको ठुलो छ कालिम्पोङ जिल्ला झन्डै तिन साढे तिन सय प्राथमिक पाठशालाहरू छन् र तिनीहरूको त्यो डिटेल बुझ्नु तिनीहरूको सुविधा असुविधाहरू शिक्षकहरूको स्थानान्तरणदेखि लिएर उनीहरूको रोकिएको तलब इन्क्रिमेन्टदेखि लिएर प्रमोसन यो जम्मै चिजहरू मेरोमा आउँछ र त्योसम्म पनि व्यस्त छु अहिले चाहिँ एक प्रकारले सक्रिय छुइनँ तर पार्टी चाहिँ समर्थकहरू पनि छन् साहित्य लेखन तपाईँ त लेखक हुनुहुन्छ तपाईँको भर्खरै मात्र पनि एउटा किताब आएको छ तपाईँ र हर्कबहादुर भन्ने जो यहाँ मैले त्यसरी देख्न पनि पाएँ होइन र खुसी पनि छ यो किताब मैले प्राप्त गर्न पाएको भए यस्तो साहित्यिक लेखन चाहिँ कसरी तपाईँले भ्याउनुहुन्छ फेरि अब खास त म बरू राजनीतिको पनि होइन खासमा अरू केही पनि होइन खासमा चाहिँ मलाई चाहिँ लेख्नु नै मनपर्छ हो कि सुरु गरेको पनि पहिलादेखि त्यही चिज हो म त भनौँ भने लेख्दा लेख्दै पो भुटानी शरणार्थीको विषयमा लेख्दा लेख्दै शरणार्थी आन्दोलनमा पसेँ मानव धर के अरे अधिकार संगठन बनाएर त्यसको कोअर्डिनेटर बसेर तिनीहरूसँग म दस दिन जेल पनि बसेँ सिलगढीमा लेखेरै अनि सुभाष घिसिङ आएपछि पहिला समर्थन गरियो पछि उसको क्रियाकलाप मन नपरेपछि विरुद्धमा लेख्न थालियो अनि लेख्दा लेख्दै एउटा स्टेज आउँदो रहेछ जहाँनिर चाहिँ त्यो पार्टीको समर्थकहरूले पनि भन्छन् लेखेर के हुन्छ आठ छ भने मैदानमा उत्र न अनि त्यसरी मैदानमा पनि उत्रेँ त्यो समयमा नगरपालिकाको चुनावहरू हारेँ नेचरली चुनाव राम्रो मान्छेले कहिले पनि जित्दैन जसले साम दाम दण्ड भेद सबै मिलाउनु सक्छ चुनाव त उसैको किनभने विचारले जित्दैन सुविधा कसले दिन सक्छ सुविधाले जित्छ विचारले जित्ने हो भने त संसार कति सुन्दर भइसक्ने थियो होला नि त्यही कारण राम्रो विचार भएका मान्छेहरू पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम भन्छन् कसैले कसैले लास्ट रेजर्ट अफ द स्काउन्ड्रल भनेर भन्छन् अनि त्यसले गर्दा त्यता जाँदै जाँदैनन् गर्दा त्यही समाजको निकृष्ट वर्गकै हातमा छोडिदिन्छन् त्यही कारण शिक्षित मान्छेहरू चाहिँ अब जस्तै यो बालन पनि इन्जिनियर हुन् भनेर सुनेको छु 
शिक्षित मानेहर राजनीति में आने जरूरी है तर अब शिक्षित सतर्क बसेन भाई प्रशंसक फिर किंग कैंडिडेट बनाई दी उस आप कांड क्रिया लग्न थाले और कति बेला ऊ ढल भाई ठा हो रो भाजी पैला कुछ तो सुन्न सब को अमल आप तेस को बाद में मैं तेस काम में उतरिं अदि कसले नमागे एडवाइस दिखाई तेस तो दलबड़े निल दि अनसोलिटाइटेड एडवाइस दिने स्वार्थी तत्व नहीं हो जिस अनसोलिटाइटेड एडवाइस दिखा यो मैं होना यह मैक्या वैली ने उसे प्रिंस भाई किताब में लेखे कुरा हो रो दृष्टिकोण बट हेखे बड़ा अप्ठारो ठाव अलवेज अन इजी लाइज द हेड भाई अंग्रेजी कविता कि टुप्पो में पगे बड़ा अन इजी हो सब तीर सतर्क बस्त पर्ने क्योंकि चार तीर को आँखा तो एवं टाउ को में आई रखनी उसे रामो बरू कमती देखिए अभी हजारवट राम कर काम कहीं बीरा आए तो एटा हजार भाग ठूल हो रहा तीतापटी सतर्क बस्त पर्ने तब को इस पाली को काठमंड यात्रा कति पीछे योग अट्ठाइस वर्ष पच्चीस नाइन्टीन नाइन्टी फाइव में आगे थे तैदिन ते बेला तो आए भी भन मेरे लाई काठमंडू बने विराटनगर काकड़ भिता देखि विराटनगरसम को टैक्सी यात्रा विराटनगर देखि काठमंडूसम को जहाज यात्रा तैंब सीधे होटल तीन दिन होटल में कार्यक्रम ते पीछे होटल बड़ा फिर सीधे एयरपोर्ट अला देखे काठमंड खुट्टो पाइलो पर्यो हजर पाइलो पे पाली चाहिए हेन पाँ इस पाली चाहे मैं अब इस को संपन्न पक्ष अलग देखिए तर यह तो हो जम्मे आर्टिफिशियल काठमंडू में देखि खास हेन तो कुना काप्चा में बस्ती तीर जान पर्व हमारे कालेबुंग दाजीलिंग में चोक बजार आने के कहाँ दाजीलिंग देख तल कम जान पर्व जहाँ चियापत्ती टिप्ने दुई लाख उन्चास हजार रुपये किलो में बिक्री होने चियापत्ती उमारे तर एक सौ सत्तर रुपये में जीविका चलाई रखे और सदै भरी तैंत्र आंदोलन भैर तर पर्यटक आँच कंचनजंग हाँसि देख् मुंबई बाकलो धुप्पी को मूर्ति देख् अंक उड़ी रखे बादल देख् कति सुंदर दाजीलिंग बन तो त्या बसने सुंदर दाजिंग बनाने को पीड़ा व्यथा समस्या के मतलब तर खास दाजिंग तो तैं बस गति छाड़ा हो प्राइमरी क्वालिफिकेशन रही राजनीति में तो जनता को स्तर ने नहीं तैयार पार्ष हो निर्धक्क ढाटन सकू नगर् सकने काम निर्धक्क कर दी भन्न पर्च कनैतिक काम को लगी आँच कोई अभी तो होते तो यह तो इलिगल छर्क पार्टी गए जोइन कर प्रचार भी कर नेगेटिव मैं एट कथा भी यह लेखे जम्म मेरे राजनीतिक जीवन को भाग घटना माथि जम्मे एकदम सत्य कथा हो मधायक थे एक दिन अब म विधायक होता खेल मेरे अलग डांडाम घर घरसम झर्ने झंडे सौ मीटर जस्तु सीढ़ी छ तो पब्लिक सीढ़ी नहीं हो ती सीढ़ी तल अर्क सड़क में गए जोड़ बिहान छ बजेदि सीढ़ी में डैम बस को मानी हो मैं भेटना आने फुर्सद होते कोई बेला तो चिया भी पिना पाइदन थो अंत यह विधायक भाग बेकार श्रीमती सारे रिशाथिन क्योंकि बिहान देखि चिया बना पे उन्को अभी झूठो भाड़ा धुन पे तस्त एक बिहान एक दल नारीसंग लेडिजरसंग एवं लोग्ने मं आयो नमस्ते सुमस्ते गए अरे मैं अंत भर्खर जिते थे इलेक्शन ते बेला सरला विधायक बनाने को लगी तो सत्रहवटा बोगस भोट तो मैं नहीं हाँ भो फर्जी भोटर फर्जी भोट अंत मैं भी हाँसर ए भाई तो अंत मैं तो फर्जी विधायक बने को कि क्या होने उसे मेरे कुछ सुने न अंत हई होने तेई को लेडिजरसंग बात मार् थालों तो क्या तो तल को समीर भाई कैटा था कि अलग जेनएलएफ में तेज उ गफ हु चल बस्य हई अंत मैं तो उसको गफ सुन मतलब थे कें आए तो जानूस मतलब थे भाई को काम से थोड़े तो केटा ने एटा अलग वयस्क लेडिज प्रति हे अंत तीन ने सुरू गिन् ती लेडी होने कि सर यहाँ यो भाई ने बिचार कति दुख कर घर बना 
यो फिशरी डिपार्टमेंट को और ले अली को तो ज़मेला कर देते हो मानियो फिशरी बनी तो मासा पालन को तो तुम वही बनिया अरे तीन लोग गवर्नमेंट वाले फिशरी लेकिन के विरोध कर सा लैंड रिफॉर्म ले गवर्नमेंट सक्सर यदि तीन रोज़ ज़मीन वही ना बने म्युनिसिपैलिटी ले गवर्नमेंट सक्सर तीन ले अचानक आए नहीं मन में रस्सो देखो तो सर अली का तीजे पौरसा आ रहे अंत मलाय रिसूटर मले बने तो फिशरी को ज़मीन इंक्रोस कर गौर मनाक सो अंत के तीमले एग्रीकल्चर ले विरोध कर सा तो तीमले इलीगल काम करेगा सो वहीं ना सारे मंचाली के तीस मिलाई दिनों सुना मर बने बाई विधायक बने जब विधान बना� तीस तो चीज़ मेरे बड़ा होता है ना भाई, बने अंधेरा वाला और बना रहा उठे रहने के लिए, अंतिम सिर्फ को औरल ज़्यादा ही करता खरी मेले सुने क्या? हमें तो राम को मंचल समझ रहा बोट आलेखो, आवाज़ का मंचल है एमएलए बना ऐसा उन रा बंदे ही हो रहा है, अन्य आवाज़ का एमएलए बने उड़ा कथाबन तो इसलाय वेंटिलेट करने वाले माध्यम से वो सर्जनात्मक मुल्ले खान नहीं बाया हुआ है अल्लाह या वो किन्ह वंदा करी तो मैं राजनीतिक व्यक्ति के रूप में उसको कंसर्न लाये तो मैं एड्रेस करना सकना होना आज़र पर तो वाले क्यों करना सकना जाने रहते हैं वो कुछ मुकुछ लाये सर्जना बना रहे पोखने का तो फिर को गांव बस्ती दिले पसरे बनी को तिकुरा करना स्वागत थी वाला पर कश्मीर में आए को मौके छोपे रहे तिकुरा आने पाई हो समय दिन भोय आने धन्य बात बनी था आए को वाला में क्या कुरा भानु वाले लाए को समय भंडी नहीं आए उसे तीस तो तक क्यों छोई लेकिन मने और एक ती घूम गाम कर रहा लेकिन ये वाला जाते ही खुशी लाए कि यह नहीं रहा चाहे जेब आप नहीं ये उटा इम्मीडिएटली तमारे ले और वो कसले और वो कुनो ही जाती लाए कुनो ही कुरो को अनुमति लेने पर ने आवश्यकता ना बाए को कारण रहे यो राजधानी में बाए को कारण लेकर दाखिल एक ही जोटी तमारे देश वाली पुगनु सकनुंसा मेनिस्ट्रीम म यो सत्तर वर्ष स्वाधीनता देखी ये ता कोसेलिम पागो सही नहीं लिया संभव नहीं। बने बच्चे कल्पना करो उस जून सुविधा में तो मैं रुक गया था कि वो लोग सुधार करना चाहने वाले बने देश बड़ी तो मैसेज इम्मीडिएटली कोई आल से। हमरो तो दार्जिलिंग बटा कुने वाला मैसेज दिल्ली पुगनु कोई सत्तर व सुना हुआ हूँ तो फिर दिल्ली को नेतारों दार्जिलिंग आऊँ सुन। उन्हें दार्जिलिंग को बारे में इस तरह से कुरान करते हैं कि उन्हें रस्सा पैदा था सो। हमें लगा था ना वह कुरान था सो उन्हें लाए। उन्हें सुना हुआ पुष्टि जब आमी डेलीगेशन ले रहा हूँ सो, फिर दिल्ली में उन्हें लाए हम कुरा मते जाने रपनी वही ना तिलाई बनने तरीका रा और कला कन्विंस करने तरीका आपने उन्हों पर दूर ऐसा अनि राजनीतिक ज्ञान मंदा खेरी पनी बेसी रिलेशनशिप कल्टीवेट करनु अजय मातो पुरन चीज रही था कोई बिला कई न पढ़े को कई न जाने तरह संपर्क को कारण ले गर्दा मते ठुठलो कामर गरनो सकी रहेगो देखिं पॉलिटिकल नॉलेज और डिप्लोमेटिक बिहेवियर ये दुई टाइप का माज माज़े वड़ा समन वाइज़ जस्ट वड़ा बैलेंस ट्राई करना सोके बने से राजनीति मार्फत पनी देरे काम करना सोके इन सब बने से मुझे लायेगो उनसे यहाँ लाये देरे देरे दरने बात यहाँ को यात्रा सफल रहोस नेपाल गुमेरा नेपाल रिजन वाला पर